Kicking off building God's house. Dus we starten vandaag met de serie Gods huis bouwen. When I say the term God's house, en als ik dan die woorden gebruik, Gods huis, that can mean a different thing to people. dat kan voor verschillende mensen verschillende dingen betekenen. Some people see the house of God as a very formal structure. Sommige mensen zien het huis van God als een heel formele structuur. It needs a spire, a chapel, everything's like as we would think of a Catholic church. Dan denk je wel aan de constructie met een hoofdgebouw, een kapelletje, en dat moet echt zo eruit zien als een katholiek kerkgebouw. Maybe you think this is, this is God's house. This Misschien denk je dit is God zijn huis. It's a place that a church meets. Dat is de plaats waar God zijn mensen samenkomen. Was church God's house a temple? Of misschien denk je dan aan een tempel. Tabernacle. Tabernacle. Jesus. Jesus. We can all interpret. We will interpret the word a house of God or a church differently. We interpreteren allemaal de woorden huis van God of kerk anders. We, also hear that the church is the people. We horen ook vaak de kerk, dat zijn eigenlijk de mensen. We are the church. Wij zijn de kerk. And it's true. En dat is waar. But it's understand that when we say we're building God's house, we all agree on what are we building. Maar als we zeggen we bouwen Gods huis, dan is het wel handig als we allemaal eens zijn over wat we bouwen. The church is 2000 years old. De kerk die is 2000 jaar oud. I mean, it began with Pentecost. It really birthed that into multiple thousand people. Dat begon op Pinksteren en dat was echt de geboorte, want dat waren ineens duizenden mensen. But what was it? Maar wat was dat? There wasn't a structure. Er was nog geen structuur. There wasn't a formal building. Er was nog geen formeel gebouw. There was these group of people. Er was dit groepje mensen. Who accepted Jesus? Die Jezus hadden aanvaard. And what were they? En wat waren zij? They were a vessel. Zij waren een vat. The church is a vessel. De kerk is een vat. It's a housing. Het is een, een, een behuizing. It's a structure. Een structuur. But it's not per se physical in a house structure. Maar niet per se fysiek in een structuur van een huis. But it's an entity in itself in itself. Maar het is yeah. op zichzelf genomen in een uh, entiteit. It's an extension of a former vessel. Het is een verlenging van een vorig. You can also call God's vessel the Israel. Je kunt God zijn basisstructuur ook Israël noemen. Of God's people. Of Gods volk. But what's the purpose of this house, maar this vessel? Wat is nu het doel van dat huis? Wat is nu het doel van die container? Well, if we jump back to the beginning of scripture. Maar als we terugspringen naar het begin van de Bijbel. We see the first place that you would call God's house. Daar zien we de eerste plaats die Gods huis genoemd werd. Eden. Eden. Eden was the first place where you kind of say it's kind of like God's house. Eden was de eerste plek waar je zoiets had van ah ja, dat is eigenlijk God zijn huis. It was a place of blessing. Het was een plaats van zegen. It was a meeting place. Het was een plaats van samenkomst. It was something that God had attached value to. En het was iets waar God waarde aan verleend had. And you see when we think house in from our perspective looking back. En als wij denken aan huis van ons perspectief uit en terugkijken. We think about a collective of individuals. Dan denken we aan een collectief van individuen. We think individualistic. Dan denken we individueel. That I either I am in the house or I am out the house. Ik ben in het huis of ik ben uit het huis. That's our mindset. Dat is onze manier van denken. Oh, hello. Um, because that's what we are we as modern people think that way. Want wij als moderne mensen denken zo. But that's not how scripture teaches the house. Maar dat is niet hoe er in de Bijbel over het huis gesproken wordt. Eden was not a place with an individualistic mindset. Eden was geen plaats waar de individuele manier van denken gang was. Church is not a thing with an individualistic mindset. De kerk is niet iets met een individuele mindset. If you think of the word ecclesia als je denkt aan het woord That's ecclesia, the Greek word for church in the New Testament. Dat is het Griekse woord voor kerk in het Nieuwe Testament. It's basically translated to be an assembly. Dan wordt dat vertaald als een samenkomst. A social group. Een sociale groep. I mean you have these social groups, people gather in social groups even today. 
En daar heb je vandaag de dag nog. Mensen komen samen in you have sociale social groepjes. Groups around ideas. You have social groups around hobbies. Je hebt sociale groepen rond ideeën, rond hobby's. I mean, you have social groups in America around guns. Je hebt in Amerika zelfs sociale groepjes rond geweren. Everyone has, we have these social groups, and in Greek they would be ecclesias. Iedereen heeft zo die sociale groepjes, en in het Grieks heette die dan ecclesia. But then you also think through church history, ecclesia became like an institution. En dan zie je door de geschiedenis dat ecclesia een instituut werd. If you know your history well, you know the Teutonic order. <laughs> That's a, an institution that was formed out of the church. Als je geschiedenis goed kent, dan weet je iets van de Teutonische orde. You have the Catholic en, or Orthodox Church. Maar um, je hebt ook de katholieke, je hebt de orthodoxe kerk. They're huge entities. They're seen as institutions. Hele grote entiteiten die echt gezien worden als structuren. But entities and social groups are not the church. Maar entiteiten en, en sociale groepen, dat is niet de kerk. They are just formats in which the, the church is put in. Dat is, dat is gewoon het formaat waarin de kerk even gezet wordt. God's house begins as a meeting place. God's huis begint als een plaats van ontmoeting. A space where man and God can engage. Een plaats waar de mens en God kunnen samenkomen. That's Eden. That's Eden. That's God's heart. That's God's heart. And his house en zijn huis is a, the vessel in which that happens. En zijn huis is een vat of een structuur waarin dat dat kan gebeuren. And rather than us thinking that we getting in God's house is like a, a fancy dinner party. En liever dan dat wij denken, kom ik in Gods huis, denk aan een, een we mooi on, diner. Are we on the guest list? Can I go in with this fancy ticket? Ben ik op de gastenlijst? Mag ik met mijn ticketje binnen? That's not the format. Dat is niet het formaat. But rather God was like, I want a meeting place which is open for everyone. Maar God zegt juist, ik wil jouw ontmoeten in een plaats die open is voor iedereen. One that involved intimate involvement. Eén die zich richt op intiem uh, betrokken zijn. And if we look in Genesis 6, en als we kijken naar Genesis 6. Uh, no, Genesis 1, sorry. Ah, Genesis 1. Uh, can I have the English? Have I got it the wrong way around? There we go. And God saw everything that he had made. And it was, and behold, it was very good. And there was evening and morning the sixth day. En God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. What we have in this situation in Genesis 1, God's created everything. En in, in Genesis 1 zien we de situatie waar God alles geschapen heeft. He's given it order, function, purpose. Hij heeft het orde, functie en doel gegeven. And he looks at this creation. En hij kijkt naar die schepping. This meeting place. Deze ontmoetingsplaats. And he says it's very good. En hij zegt het is heel goed. And of course you've probably heard this a million times. What does God say here that he doesn't say on the other days? Wat zegt God hier dat heb je vaker gehoord waarschijnlijk? Wat zegt hij op deze dag dat hij niet zegt op de andere dagen? That word very. Daar zegt hij heel. He says on the other days, it was good. Op de andere dagen zegt hij het was goed. It was good. Day one was good. Day two was good. Day three was good. Day four was good. Day five was good. Dag één, dag twee, drie, vier, vijf was goed. But day six was maar very good. Maar zes was zeer goed. And we see that it, 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 there's a specific wording here. Er is hier een specifieke manier van verwoorden. Of course, we know in English the word very is designed to increase. Want wij weten het woord, tenminste in het Engels, in het Nederlands ook, zeer, dat is bedoeld om iets uit te vergroten. But what's the difference on day six? Maar wat, wasn't is there on day five and before? wat is het verschil? Wat was er dan op dag zes dat er niet da- was op dag vijf en vier? Us, people. Wij, mensen. People made creation from good to very good. Mensen brachten de schepping van goed naar heel goed. Zeer goed. Because Want... God's house, God's creation. Want God's huis, God's schepping was designed to be intimate. Was bedoeld om intiem te zijn. A meeting place. Een ontmoetingsplaats. Where he and mankind come together. Waar hij en de mensheid samen kunnen komen. And we, his creation. En wij, zijn schepping. Are meant to reflect him. Zijn bedoeld om hem te weerspiegelen. So that when mankind is intimate with God. Zodat wanneer er intimiteit is tussen de mens en God. Reflects God. Dat God weer spiegelt. It takes something good. En dan neemt dat iets goeds. And makes it very good. En dan maakt daarvan iets heel goed. It makes it also you could say 
Um, if we're, where is this thing not working? Could you put it two slides down? It's just not working. There you go. It can also mean to a great or highest degree. Dat kan ook betekenen tot een zeer hoge of zelfs de hoogste graad. So when humanity was added to creation, dus wanneer de mensheid toegevoegd werd aan de schepping, its its dan bracht dat deze goedheid tot zijn hoogste graad. God's design for humanity in his house was to bring it to the highest degree of goodness. Gods ontwerp voor de mensheid in zijn huis was om het tot zijn hoogste graad van goedheid te brengen. God's house is a place. Want Gods huis is een plaats van ontmoeting. En daarvoor heb je iemand nodig om, <laughs> mee, om te ontmoeten he op de aarde. He doesn't need us in himself, hij heeft op zichzelf genomen ons niet nodig. Maar in zijn creation he needed some, he needed a creation to engage with. Maar in zijn schepping had hij iemand nodig om te ontmoeten. Because God is not distant. Want God is niet afstandelijk. You bring that up? God is not a distant God. God is geen afstandelijke God ver weg. It's important that we know this. Het is belangrijk dat we dat weten. In Genesis what did God do? He walked with them. Wat deed God in Genesis? Hij wandelde met hen. He hem. wanted to be intimate and close to people. Hij wou intiem dichtbij zijn met mensen. And through history we, there was this process where we saw in sin and man's rebellion. En doorheen de geschiedenis zien we dat proces van zonde en rebellie. That there was this separation. En dat bracht scheiding. En we zien dat today where the people see okay you're there and I'm here and there's en, that distance. En we zien vandaag de dag nog dat de mensen zeggen van ja God u bent daar en ik ben hier en er is zo deze afstand. And that's this mindset that whenever we come to God we like there's this Distance. En dat is ons manier van denken nog altijd. Als we God benaderen, hebben we zoiets van, ja, maar hij is But God ver. Doesn't want to be distant. Maar God wil niet afstandelijk of God ver is not zijn. A distant God. God is geen afstandelijke God. He's, he doesn't want to stand there and just watch and kind of go, yeah, creation's going okay, I can come back tomorrow. Hij wil niet van op een afstandje kijken en zeggen van, ja, oh, is goed genoeg, ik kom morgen nog wel eens terug. No, he wants to be intimately involved in everything because he loves it. Nee, hij wil dicht betrokken zijn. Want hij houdt daar juist van. And of we know after Eden, en we weten natuurlijk na Eden. There was Babylon, there was rebellions, there was mess. Daar was er Babylon, rebelli- uh, rebellische uitbraken, um, rommel. And then out of all of this, what en van, van daaruit, wat is er dan gebeurd? His house is a mess. Zijn huis is een rommeltje. All the people that he wanted in the house have walked away. Alle mensen die hij in zijn huis wilde, hebben zijn ervan weggewandeld. His meeting place is gone. Zijn ontmoetingsplaats is weg. People try to create their own meeting place. Mensen probeerden hun eigen ontmoetingsplaats te creëren. He takes a man. Hij neemt een man. Abraham. Abraham. And from this man he calls him out of the mess. En die ene man die roept hij uit die daar rommeltje. And begins a new house. En daarmee begint hij een nieuw huis. And what does he say to, the, to Abraham? En wat zegt hij tegen Abraham? He says in Genesis 12, 3, In Genesis 12 vers 3. I will bless those who bless you. And him who dishonors you, I will curse. In all the families of the earth, and, all, and in you, all the families of the earth shall be blessed. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen om gezegend te worden als jij. God took Abraham and in him began a new house. God nam Abraham en begon in hem een nieuw huis. But if you see, he will bless those. He will bless those who bless Abraham. Hij zal degene zegenen die Abraham zegenen. Het begint met één. But the last line it says, and all the peoples of the earth will be blessed through you. En alle mensen zullen door jou, door Abraham gezegend worden. It was not designed to stay individual. Het was niet bedoeld om op dat ene individu te blijven hangen. The idea was that Abraham brought more people into the house. Het idee was dat Abraham weer meer mensen in het huis zou brengen. By representing the house. Door het huis te vertegenwoordigen. And he in the house, in the vessel, en in dat huis, in die structuur, he received the blessing. daar ontving hij de zegen. If he wasn't in the house, he wouldn't have the blessing. Als hij niet in dat huis was geweest, had hij die zegen niet ontvangen. Abraham was, blessed because he was in covenant with God. Abraham was gezegend omdat hij in een verbond was met God. Abraham broke covenant, Als Abraham het verbond verbrak, he would have lost the blessing. 
Als hij dat zou verbreken, dan zou hij de zegen verloren hebben. But because he was in the covenant, maar omdat hij in dat verbond stond, he got the blessing. dan kreeg hij ook de zegen. En we zien dat in de rest van Abraham's story. En dat zien we ook door in de rest van Abraham. When he verhaal. comes into Egypt and the kingdom of Abimelech, he and engages with these kings. Als hij binnenkomt in het koninkrijk van Egypte en daar met koning Abimelech een heel gedoe heeft. They they come across him they and somehow they they accidentally wrong him through the lies and deceit. Um, op een op een gegeven moment doen ze hem verkeerd. They get they get scared. Dan worden zij bang. Why? Waarom? Not because Abraham was some macho man. Niet omdat Abraham zo macho was. <laughs> It's not that Abraham scared them. Het, het was niet dat Abraham hun bang kon maken. Abraham was scared of them. Abraham op zich was, was bang voor hen. They would him and kill him. Hij was bang dat ze hem gingen overmeesteren en doden. They, when Ab- they found out they'd wronged Abraham, they sent him out with money, livestock, and said, "You be blessed." Toen zij ontdekten van, hé, hey, we hebben hier Abraham kwaad gedaan. Dan stuurden ze hem weg met zegen, met dieren, met geld. En hier, wees gezegend. Maar ga weg. Why? Waarom? Because they knew the God of Abraham. Ze kenden de God van Abraham. And they knew what he could do to them. En ze wisten wat hij hun kon doen, aandoen. That's a characteristic of God's house. Dat is een, een karakteristiek van God zijn huis. in his house... Als je in zijn huis bent, you his blessing, his protection, his dan ontvang je zijn zegen, zijn bescherming en zijn leiding. The blessings are on the house. Want de zegen is op dat huis. And we see in Exodus, as he renews, God renews the covenant with Israel. En in Exodus zien we wanneer dat God het verbond vernieuwt met Israël. And he says, behold, I am making a covenant before all, all your people. I will do marvels. Such have not been not been created in all the earth or in any nation, and all the people among you who whom are you are shall see the work of the Lord, for it is an awesome thing that I will do with you. De Heer antwoordde: Ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is zal zien welke ontzagwekkende dingen ik, de Heer, voor jou zal doen. Israël is er volledig naast de rails gegaan wat het verbond betreft. Die hebben een gouden kalf gemaakt en zijn dat gaan aanbidden. God wants to wipe them off the face of the earth and begin again with Moses. God denkt erover na om hen van de aarde te vegen en gewoon opnieuw te beginnen met Mozes. Maar dat doet hij niet. Hij vernieuwt het verbond. And what does God say? What's the purpose? En wat zegt God? Wat is het doel? He's gonna do awesome things through them and with them. Hij gaat geweldige dingen doen door hen en met hen. And for an awesome thing that I will do with you. En een ontzagwekkend ding dat ik zal doen met jou. They're in covenant. Ze zijn in verbond. They go in the house. Ze gaan het huis binnen. They get the blessing. Daar krijgen ze They de zegen. The Daar krijgen ze de kracht. They see God work through them. Ze zien God door hun werken. There's, there's this, it's not individualistic. Dat is niet individualistisch. And it's God is intimately involved, even though they've sinned, and He can't be in the midst of them physically. Het is heel dicht betrokken. Um, zelfs al hebben ze gezondigd en zelfs al kan hij niet fysiek in hun midden zijn. He's still not distant with his house. Hij is nog steeds niet afstandelijk naar zijn huis toe. He blessed them to be a blessing. Hij zegent hen om een zegen te kunnen zijn. With them to show others, hey, you can come and join me. Hij zegent hen zodat ze anderen kunnen tonen, hey, jij kunt hier ook bij komen. And what was the ultimate fulfillment of this? En wat was het ultieme vervul- de ultieme vervulling hiervan? Jesus. Jesus. Jesus came. Jesus kwam. To do an awesome thing through and with God's house. Jesus kwam om een onzagwekkend iets te doen met en door zijn huis. Through Jesus, the house got transformed. Door Jesus werd het huis getransformeerd. No longer was God's house the house on the God on the outside and the people on the inside. Niet langer was het huis God daar buiten en de mensen daar binnen. It changed. Het veranderde. And we can read what changes here. And you yourselves are like living stones, are built up as a spiritual house to be a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 
En we kunnen hier zien hoe dat eruit ziet. En laat je ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. You are living stones. Jullie zijn levende stenen. No longer are we in the house. Wij zijn hier langer in dat huis. We are the house. Wij zijn dat huis. We become entwined and interlinked with the vessel. Wij worden samengelinkt met die structuur. Dat, dat vat. Intimacy with God. Intimiteit met God. No longer as is God going, okay, you're in the house and I bless the vessel. Um, God zegt hier langer, jullie zijn daar op die plaats aanwezig en ik zal dat wat de structuur zegenen. No, he blesses us because we are the vessel. Hij zegent ons omdat we die behuizen zijn. Is in us. En hij is in ons. What agreement has a temple of God with idols? For we are the temple of the living God and God said I will make my dwelling among them and walk among them and I will be their God and they shall be my people. Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wij zelf zijn de tempel van de levende God. Zoals God heeft gezegd, ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren. Ik zal hun God zijn en zij mijn volk. God is not distant. God is niet afstandelijk. He takes his house, he keeps it close and he pours blessing through it. Hij neemt zijn huis, hij brengt het dichtbij en hij laat er zegen doorheen stromen. Because humanity makes something good to very good. Want de mensheid brengt iets wat goed was naar zeer goed. We bring his house to the highest potential of goodness. Wij brengen zijn huis naar het hoogste potentieel van goedheid. When we align with him. Wanneer we ons op één lijn zetten met hem. And we agree to his plan. En ons akkoord verklaren met zijn plan. Because when someone builds a building. Want wanneer iemand een gebouw bouwt. Nobody does it. We don't just start and go. Okay, I want to build a building here. Let's start laying bricks down randomly. Want als iemand een huis bouwt, dan gaat hij niet zomaar ergens... Oh ja, kom, ik ga hier een paar steentjes random gewoon just, op elkaar beginnen leggen. We, we gaan even ter plekke verzinnen en we zien wel wat eruit komt. Dan ga je een catastrofe tegemoet. Wanneer iemand begint aan een gebouw, dan hebben ze daar plannen voor uitgetekend. En de architect brengt de blueprints naar de builders en zegt, build it according to these plans. De architect brengt die plannen naar uh, de bouwmeesters en zegt, bouw volgens deze plannen. So if we build God's house, we need to his dus als we Gods huis willen bouwen, dan moeten we zijn plannen volgen. It's his house. Want het is zijn huis. If we try to build on our own blueprint, als we onze eigen, op onze eigen plannen willen bouwen, we're not building his house anymore. dan bouwen we niet meer we're zijn to build huis. Our own house. Dan proberen we ons eigen huis te bouwen. En secondly, als we try to build a house. En ten tweede, als je het huis wil bouwen, it costs effort, energy. It's inconvenient. dan kost dat moeite en energie en ongemak. Je moet de kosten willen betalen om te bouwen. I mean, everybody knows how frustrating road works are. Iedereen van jullie weet waarschijnlijk hoe frustrerend the, straatwerken zijn. The road works are just in the way between you and the place you want to go. En meestal zijn die straatwerken net daar, Meaning, waar ze juist in de weg zijn tussen waar jij wilt aankomen. And you have to go ja. the whole way around the longest possible detour just to get the other side of the road. En dan moet je natuurlijk de langst mogelijke omweg volgen om daar helemaal rond te geraken en op je bestemming aan te komen. It's inconvenient if you're not the one doing the work. Het is ongemakkelijk als je niet degene bent die die werken aan het uitvoeren. But if you're doing the work, you could just pass straight through those roadworks. Maar als jij degene bent die die werken uitvoert, dan kun je daar gewoon ons doorheen, want jij werkt daar. Jij process. bent betrokken in dat proces. Roadworks are inconvenient if they're not according to our plans. Uh, straatwerken zijn ongemakkelijk als ze niet volgens onze plannen zijn. Renovations are inconvenient if they're not according to our plans. Renovaties uh, ongemakkelijk omdat dat niet volgens als dat niet volgens onze plannen gaat. But if they're in our plans. Maar als ze in onze plannen zitten. We're excited. We can't wait to get these things going and done. Dan, dan is dat spannend, dan is dat leuk. We kunnen niet wachten om die dingen gedaan te krijgen. I mean, nobody's saying that the cafe renovations are inconvenient. Niemand zegt, oh, die café-renovatie is zo ongemakkelijk. No, because we want the café built. We want to get it done as quickly as possible and then enjoy the place. 
Wij willen dat die renovaties gedaan worden. Wij willen dat dat zo snel mogelijk kan opengaan. We willen van die plaats genieten. Wij willen daar zijn. We willen daar zijn van 7.30 tot midnight om de plaats te doen. We hebben dat ervoor over om daar te zijn van half acht s'avonds tot zelfs middernacht om dat gedaan te krijgen. Because I'm aligned with the plan. Want ik heb mij op één lijn gezet met die plannen. Als we vinden dat we inconvenient zijn, moeten we een kijk in de mirror en checken welke plannen we volgen. En als het ongemakkelijk wordt, moeten we even in de spiegel kijken en zeggen van oké, okay, wie zijn plannen ben ik aan het volgen? Because church is not a social club. Want kerk is geen sociale club. It's not a cool, fancy gathering. Het is geen coole, hippe samenkomst. We zijn hier niet op speed dating. <laughs> That's not the purpose. <laughs> Dat is niet het doel. We komen together because we are the meeting place of God. Wij komen hier samen omdat we hier op een ontmoetingsplaats zijn met God. For the Lord takes pleasure in his people. He adorns the humble with salvation. Ja, de Heer vindt vreugde in zijn volk. Hij kroont de vernederden met de zegen. The house of God is not built by egos, brands and skyscrapers and big things like that. Het huis van de Heer wordt niet gebouwd door mensen met een groot ego, um, door grote namen of door wolkenkrabbers. It's built with serving, humility, het wordt gebouwd door dienen, and self -denial. door um, nederigheid en zelf, uzelf ontkennen. We volgen Gods plan omdat we hem lieven. We volgen God zijn plan omdat we zoveel van hem houden. We throw our plans out the window because he's more important. We gooien onze plannen eraan uit omdat hij belangrijker is. Everything that doesn't align to him will become an inconvenience. Alles wat zich niet op één lijn zet met hem zal een ongemak worden. Well, they will just block our path. Dat zal ons pad blokkeren. If we find ourselves walking up a dead end. Als we uh, het gevoel hebben van oké, okay, we zijn in een doodlopende straat beland. Usually because we're trying to build our own house. Dan is dat vaak omdat we proberen ons eigen huis te bouwen. And we see that in the story of Abraham, dat zien we in het verhaal van Abraham. Before the house really even got going, voordat het huis nog maar deftig gestart was geraakt, God said to Abraham something very challenging. zei God iets heel uitdagend tegen Abraham. Hij zei, take your son. Your only son Isaac whom you love and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on which on the mount, one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, took his took two of his young men with him and his son Isaac and cut the wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. Roep je zoon, je enige van wie je zoveel houdt Isaac en je gaat met hem naar het gebied waarin Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten en zijn zoon Isaac met zich mee, hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had gesproken. God had, that Isaac would be the beginning of this house. God had beloofd dat Isaac het begin zou zijn van zijn huis. Descendants, the nations would be blessed. Dat door zijn nakomelingen de natie gezegend zouden worden. But then he says to Abraham, take that promise and sacrifice it. En dan staat er dat Abraham die belofte nam en opofferde. Why? Waarom? Because it had to be on God's terms, not Abraham's. Het moest op God zijn um, manier gebeuren, niet op die van Abraham. Sometimes the promises of God, the blessings of God, become the idol. Soms worden de beloftes en de zegen van God de afgod. The people of the world saw this as like, okay, we can do our own thing because hey, God's with us. En de mensen zagen dat soms ook zo. We kunnen doen wat we willen, want ja, God is toch met ons. That's not the point. That's dat not is the het purpose. punt niet. Dat is doel niet. God's house is not an excuse to do what we want. God's huis is geen excuus om te doen wat we willen. God's house is a place where we go. Hey, it's His plan, His kingdom. En God's huis is een plaats waar we zeggen van, hey, dit is zijn huis, dit is zijn koninkrijk. Even if it means that things don't go the way we want them to go. Zelfs als dat wil zeggen dat de dingen niet gaan zoals wij willen dat ze gaan. When God put, asks Abraham to put Isaac on the altar. Wanneer God vraagt uh, aan Abraham om Isaac op het altaar te leggen. He says, "Do you trust me that I will bring this promise to pass?" Dan zegt hij daarmee vertrouw je erop dat ik die belofte kan waarmaken. 
Or do your is your hope is your trust based upon the physical bit of the promise that you have in front of you? Of is jouw hoop gebaseerd op dat fysieke wat je kunt zien hier vlak voor jou? It's the same with us today. Hetzelfde met ons vandaag. We can have perfect services, wonderful music, everything be great and happy. Wij kunnen perfect georganiseerde diensten hebben, de muziek loopt schitterend, um, iedereen is gewoon heel erg blij. But if that becomes our idol and our vision of church, maar als dat ons uh, afgod wordt en ons, ons idee van zo moet kerk zijn, we're wasting our time. dan verspillen we onze tijd. The meeting house of God needs to have him at the center. Het, de ontmoetingsplaats van God moet de ontmoeting met hem als het centrum hebben. It needs to be revolved around his plans. Dat moet draaien rond zijn plannen. And if he says change something, we change it. En als hij zegt verander iets, dan veranderen we dat. And if we try to do what they did in Babylon and rebuild their own house. En als ze doen wat ze probeerden in Babylon, dan um, bouw opnieuw je eigen huis. Our portion will be cut off. Dan zal ons ons deel daarvan worden afgesneden. And it will begin to go sour. En dan zal het slecht aflopen. And degrade. En, zal, um, and we can put all of our energy in to sustain it. En we kunnen al onze energie erin steken om dat te proberen in stand te houden. You all know what it's like trying to give life back to a dying plant. Je weet allemaal waarschijnlijk wel hoe dat gaat als je probeert een dode plant you terug tot leven te brengen. Je zit er zoveel moeite in. But if it's not connected to a root, it's dead. Maar als het niet aan een wortel verbonden is, dan is het dood. You're just prolonging the inevitable. En dan ben je alleen nog maar aan het Um, uitstellen wat eigenlijk onvermijdelijk is. The same with our plans. It can be if it's not connected to God as the root, we can put all the effort in that we want. En een kerk is als, als een plant, als we dat niet aan God verbinden, uh, dat niet wortelen in God, dan is het al dood. Dan is het alleen nog uitstel. It's gonna die anyway. Dat gaat toch sterven. We're just prolonging the inevitable. Dan zijn we gewoon aan het verlengen wat onvermijdelijk is. So when God says to us, do you want to build my house? Dus wanneer God tegen ons zegt, wil je mijn huis bouwen? Do you want to be part of the process? Wil je deel zijn van dat proces? Because we are living stones. Want wij zijn levende stenen. We are the house. Wij zijn het we huis. We are the temple. Wij zijn de tempel. The question is whether do we want to agree with it yet or not? De vraag is, willen wij het daarmee eens zijn of niet? Are we willing to go along with His plan? Zijn we bereid om ons aan te sluiten bij zijn plannen? And see God work through us. En God zie werken door ons. Are we willing to lay down our name, our brand, everything for Him? Zijn we bereid om onze naam, ons ons merk, alles ook maar neer te leggen voor Him? And see His awesome thing work through. En zijn ontzagwekkend ding door ons zien werken? Or are we going to try and hold on and do things our way? Of gaan we proberen dat vast te houden en dingen op onze manier te blijven doen? That was the most amazing thing at the beginning of the church. Want dat was het meest opmerkelijk in het begin aan in de kerk. Everyone of course looks back to Pentecost because of how awesome it was. Iedereen kijkt natuurlijk terug naar Pinksteren, want dat was zo ontzagwekkend. But in that moment of Acts 2, there was nobody at the center other than God. Maar in dat moment van handelingen 2 was er niemand anders in het centrum when, dan alleen God. When Peter stood up, Wanneer Peter is opstond, he didn't look, look at me. hij ging niet zo van kijk eens naar mij. He was not there for his own ego. Hij was daar niet voor zijn eigen ego. He'd had his ego broken. Zijn ego was net daarvoor he, verbroken. He'd been through that process. Da, dat proces was hij al doorgegaan. Hij was daar om te gaan, kom en meet de Lord Jesus. Hij was daar met één boodschap, kom en ontmoet de Heer Jezus. Are we willing to ask that the same? Come and meet the Lord Jesus. Zijn we bereid om voor hetzelfde te staan, te zeggen, kom en ontmoet Jezus. Come and join us in God's house. Kom bij ons mee in Gods huis. Come and become a living stone. Kom en word een levende steen. A worked stone. Een bewerkte steen. That word worked means it's already been worked on. It's not unfurnished. De, dat woord bewerkt wil zeggen er is al veel werk aan gebeurd. Het is niet een ruwe steen. When you accept Jesus, wanneer je Jezus aanvaardt, we become worked on. Dan wordt er aan ons gewerkt. We become a vessel. Dan worden we een, een bruikbaar gereedschap. So as we're going to go into a time of ministry. Als we in een tijd van aanbidding gaan, bidden, zal hier ook een uh, gebedslijn zijn. Where you can en daar kun je naartoe komen als je wilt dat er voor jou gebeden wordt. And you can bring the stuff that's in your life to him. Waar je dingen kunt brengen, uh, dingen die in jouw leven gebeuren, naar hem kunt brengen. Or if you feel distant, of als je het gevoel hebt dat je op afstand bent. Let's come and remove that. Laat ons dan samen 
da weg doen. God is not distant. God is niet afstandelijk. He is not far away. Hij is niet ver weg. He just wants us to put our focus on him. Hij wil gewoon dat we onze focus op hem leggen. So let's pray. Dus laat ons bidden. Father, we just give this to you this morning. Vader, we willen dit aan u geven deze ochtend. Father, we want to be a people who align with your kingdom. We willen een volk zijn dat zich op één lijn stelt met uw koninkrijk. Dat bereid is om de plannen neer te leggen wanneer u iets anders zegt. Vader, soms zien we dingen voor ons die ongemakkelijk zijn en in onze weg zitten. Help ons te zien waar dingen may have gone wrong. Help ons dan om te zien waar de dingen misschien misgelopen zijn. Zodat we ons terug op één lijn kunnen brengen met u. Vader, ultimately it's just being your house is being intimate and close with you. Vader, in uw huis zijn is dicht bij u zijn. So if there's anyone here who feels distant from you. Dus Heer, als er hier iemand is die zich op afstand voelt van u. Pray that this morning will be a place where that distance is gone. Dan bid ik u, Heer, dat op deze ochtend dat een plaats mag zijn waar die afstand verdwijnt. That they can come and experience your intimacy. Dat ze kunnen komen en uw intimiteit kunnen ervaren. And see how good you are. En kunnen zien hoe goed u bent. Father, we just ask for your spirit to move through us. En Heer, we vragen dat uw geest door ons beweegt. That blows through this in such a way that we can't do anything but say you're the center dat hij door ons blaast op zo'n manier dat we niks anders kunnen doen dan zeggen Heer, U bent het centrum. So that we can your name. Zodat wij Uw naam kunnen verheerlijken. And to come and meet you. En mensen kunnen uitnodigen om een ontmoeting te hebben met U. Jesus name. In Jezus' naam. Amen. Amen.